है बच्चों तो चलिए आज हम लोग नंबर के बारे में देखेंगे इससे पहले मैं नाउन पढ़ा चुका हूँ यदि आप नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं तो चलिए आज हम लोग ये स्टडी करेंगे नंबर के बारे में एक्चुअली ग्रामर में नंबर क्या होता है तो हम लोग ये जो होता है अधिकांशतः ग्रामेटिकल टर्म में यूज किया जाता है आपको सिमुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता होगा और आप बनाते होंगे इसमें कुछ रूल्स है कुछ नियम है तो हम लोग बारीकी से जानने का कोशिश करेंगे तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं नंबर क्या होता है तो एक्चुअली नंबर मीन्स क्या होता है संख्या जब हम कोई नंबर काउंट करते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि कितना नंबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं संख्या तो उसी तरह नंबर तो नंबर को हिंदी ग्रामर के अनुसार हिंदी व्याकरण में इंग्लिश ग्रामर में और संस्कृत ग्रामर में संस्कृत व्याकरण में अलग अलग ढंग से डिवाइड किया गया है तो जब हम इंग्लिश का बात करते हैं तो नंबर टू टाइप्स का होता है सिमुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर कितना होता है टू टाइप्स होता है सिमुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर जब हम हिंदी का बात करते हैं तो हिंदी में हम पाते हैं कि यहाँ पे भी एक वचन और वो वचन हमको सेम इंग्लिश जैसे ही देखने को मिलता है लेकिन जब हम संस्कृत का बात करते हैं तो वहाँ पे नंबर तीन टाइप होते हैं फर्स्ट एक वचन दूसरा द्विवचन एंड थर्ड जो होता है बहुवचन तो एक वचन जो होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना सिंगुलर नंबर सिंगुलर से ही पता चलता है एस आर इसका जो स्पेलिंग है एस आर एन जी यू एल ए आर सिंगुलर एन यू एम बी आर सिंगुलर नंबर तो सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होता है एक वचन अब देखिए हमने बोलते हैं कि जैसे सिंगल सिंगल मीन्स क्या यहाँ पे सिंगल आया सिंगुलर तो सिंगुलर मीन्स क्या हो एक जो एक व्यक्ति या वस्तु या जान किसी भी थिंग्स के या किसी भी चीज़ के बारे में एक चीज़ के बारे में बात करेगा तो क्या होगा सिंगुलर नंबर जैसे मैं बोलता हूँ लड़का तो लड़का कहने से क्या पता चल रहा है कि एक आदमी का ये बात कर रहा है यानी एक आदमी को डिनोट्स कर रहा है तो जब हम एक व्यक्ति या वस्तु या एक प्राणी का बात किसी भी चीज़ के बारे में एक के बारे में बात करूँ तो क्या होता है सिमुलर नंबर और जब हम एक से अधिक के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाता है प्लूरल नंबर प्लूरल मीन्स क्या होता है बहुवचन बहुत सारा यानी जब ये एक से अधिक होगा तो उसको हम किस में काउंट करते हैं बहुवचन यानी बहुत सारा में और जब हम संस्कृत का बात करते हैं तो एक वचन मीन्स एक हुआ जो एक को बताएगा एक वस्तु या प्राणी को बताएगा वो सब एक वचन कहते हैं जो दो प्राणी को बताएगा बताएगा या वस्तु को बताएगा उसे द्विवचन कहते हैं जो दो को बताएगा थर्ड में आते हैं बहुवचन जो दो से अधिक को बताएगा उसे हम क्या कहते हैं बहुवचन इन अ संस्कृत संस्कृत में जब हम दो को डिनोट्स करता है तो द्विवचन होगा वहाँ पे एक को डिनोट्स करता है तो एक वचन होगा जब दो से अधिक हो जाएगा तो बहुवचन कहलाएगा संस्कृत में लेकिन जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि जब एक को बताता है तो उसे एक वचन कहते हैं जब एक से अधिक आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं बहुवचन प्लूरल नंबर तो देखते हैं हम डिफिनेशन से तो डिफिनेशन बोल रहा है ए नॉन रेफर टू वन थिंग इज कॉल्ड सिमुलर नंबर जो एक को रेफर करेगा जो एक को बताएगा रेफर मीन्स क्या होता है उल्लेख करना जो एक को बताएगा उसे हम क्या कहते हैं सिंगुलर नंबर जो एक पर्सन या एक पर्सन हो एनिमल हो थिंग हो कुछ भी हो जो एक चीज़ होगा उसे हम क्या कहते हैं सिंगुलर नंबर जैसे देखते हैं बॉक्स बॉक्स मीन्स क्या हो बक्सा एक बक्सा तो क्या सिंगल बेंच बेंच बॉय लड़का गर्ल लड़की मैन ये सब क्या एक है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं एक वचन ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्लूरल नंबर बहुवचन यानी जब ये एक से अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा बहुवचन देखते हैं ये नॉन रेफर टू अ मोर देन वन थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर ये नॉन रेफर टू मोर देन मोर देन वन थिंग एक से अधिक जब ये एक से अधिक होगा तो कौन सा वचन कहलाएगा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर ठीक है जैसे देख लेते बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा बॉक्स एज क्या हो जाएगा बॉक्स एज बेंच का प्लूरल क्या हो जाएगा बेंच एज बेंच का प्लूरल क्या हो जाएगा बेंच एज बॉय का प्लूरल क्या होगा बॉयज और गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा गर्ल्स और मैन का क्या हो जाएगा मेन तो ये आपको जानना है देखना है कि जब हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाता है बॉक्स एज बेंच का प्लूरल क्या हो जाता है बेंच एज और बॉय का प्लूरल क्या हो जाता है बॉयज एंड गर्ल का प्लूरल क्या हो जाता है गर्ल्स एंड मैन का प्लूरल क्या हो जाता है मेन 
ठीक है तो बहुत सारा रूल्स है जो हम लोग अब आगे देखते हैं तो आई मीन आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़ सिंगुलर क्या होता है पुलकुल क्या होता है संस्कृत में क्या होता है तो आप लोगों को जानना जरूरी है नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रूल्स की तरफ तो चलिए हम लोग देखते हैं रूल फर्स्ट है एक्चुअली रूल क्या होता है इसका तो नॉर्मली जो होता है किसी हम सिंगुलर नॉन में एस जोड़ के उसको हम पुलरल बनाते हैं ठीक है सिंगुलर नॉन में हम क्या जोड़ के पुलरल बनाते हैं एस जोड़ करके तो इससे पहले मैं नॉन पढ़ा चुका हूँ यदि आप नहीं देखें तो जा करके देख सकते हैं तो होता क्या है प्राय सिंगुलर नॉन के बाद एस जोड़ करके पुलरल बनाया जाता है जैसे डॉग हुआ तो डॉग सिंगुलर हुआ यानी एक को डिनोट्स कर रहा है एक वचन को यदि इसको हमको पुलरल बनाना है तो हम प्राय क्या जोड़ सकते हैं एस सिंपल सा हमको एस जोड़ना है तो देख क्या हो जाएगा डॉग्स क्या हो जाएगा डॉग्स नेक्स्ट देखते ट्री तो ट्री का क्या हो जाएगा ट्रीज क्या हो जाएगा ट्रीज उसी तरह डे डे का पुलरल फॉर्म क्या हो जाएगा डेज क्या हो जाएगा डेज ठीक है इसी तरह बुक इसका फ्लोरल फॉर्म क्या हो जाएगा बुक्स आप लोग ये बताए थे इसका फ्लोरल फॉर्म क्या होना चाहिए बैग है तो बैग का फ्लोरल फॉर्म क्या जो कि फ्लोरल बना सकते हैं सिर्फ एस जनरल रूल में जो होता है हम सिमुलर नॉन को हम क्या जोड़ के फ्लोरल बनाते हैं सिर्फ एस जोड़ करके तो इसमें बैग हम क्या जोड़ देंगे एस तो क्या हो जाएगा बैग्स इसी तरह पेन पेन में हम क्या जोड़ के पुलरल बना सकते हैं एस तो पेन्स ठीक है आई मीन ये आप लोगों को समझ में आएगा होगा आया होगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिस सिमुलर नॉन जिस सिमुलर नॉन के अंत में याद रखना आपको एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और या जेड हो तो उसको पुलरल बनाने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ता है ई एस इसमें क्या जोड़ना पड़ता है ई एस तो आपको याद रखना है जिस सिंगुलर नॉन के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स या जेड हो तो उसमें हम क्या जोड़ के पुलरल बनाते हैं ई एस जोड़ के पुलरल बनाते हैं तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे बॉक्स एक्स है लास्ट में तो देखिए यहाँ पे एक्स है तो इसमें क्या जोड़ के पुलरल बना सकते हैं ई एस ये क्या हो जाएगा बॉक्सेज क्या हो जाएगा बॉक्सेज इसी तरह डबल एस है लास्ट में तो देखिए डबल एस है तो किसी नॉन के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच और एक्स या जेड हो तो उसमें क्या जोड़ के पुलरल बनाते हैं ई एस तो देखिए इसका क्या हो जाएगा क्लास का क्लासेज सिर्फ हमको ई एस जोड़ना और कुछ नहीं करना है ब्रश तो क्या हो जाएगा ब्रसेज ठीक है ब्रसेज इसी तरह डिस डिस का क्या हो जाएगा डिस क्योंकि एस एच एस एच लास्ट में है उसी तरह क्या हो जाएगा डिस इस टॉप एज टॉप एज मीन्स क्या होता है कीमती स्टोन जो होता है जो आप लोगों का अंगूठी बनाने के लिए पहनते हैं या अंगूठी में यूज किया जाता है उसे टॉप एज बोला जाता है तो इसका क्या हो जाएगा टॉप एज एस लग जाएगा ई एस लग जाएगा ठीक है उसी तरह से लेकिन आपको एक चीज और जैसे देख लीजिए बेंच बी एन सी एच इस क्लास में क्या है सी एच सी एच लेकिन एक चीज याद रखना इसका उच्चारण जो होना चाहिए ना च होना चाहिए जब हम बेंच बोलते हैं या ब्रांच बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं यदि उसका लास्ट का जो उच्चारण च हो तो उसमें क्या जो पूरा बनाते हैं ई एस ये ये हो जाएगा बेंचेज लेकिन आपको याद रखना है यदि चौन होकर के उसका उच्चारण क्या हो कॉ जैसे हम पढ़ते हैं एस्टो मक इसको हम एस्टो मच नहीं पढ़ते इसको क्या पढ़ते हैं कॉ तो जब कॉ का उच्चारण हो लास्ट में तो उसमें सिर्फ हमको एस छोड़ना है क्या जोड़ना है एस जोड़ना है जैसे देखते हैं एस्टो मक इसको हम एस्टो मच नहीं पढ़ेंगे एस्टो मक पढ़ेंगे तो इसका पूरा डर क्या हो जाएगा सिर्फ एस टी ओ एम ए सी एच एस एस्टो मक्स सिर्फ हमको एस जोड़ना है यदि लास्ट में सी एच का उच्चारण क्या हो कौ न की च यदि च उच्चारण हो तो उसमें ई एस जोड़ना पड़ेगा यदि क उच्चारण हो तो सिर्फ एस जोड़ेंगे यदि क उच्चारण हो तो क्या जोड़ेंगे एस 
जब इस ये चू चारण चौक चारण हो तुम क्या जोड़ेंगे ई एस उसी तरह मोना एम ओ एम ए आर सी एच एस मोनार मोनार का एस पहले क्या होता है एम ओ एन ए आर सी एच मोनार ठीक है इसमें सिर्फ हम क्या जोड़ देंगे एस तो क्या हो जाएगा मोनार्स आई मीन ये आप लोगों को समझ में आया होगा नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बैठते हैं 